హలో అండి అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ వ్లాగ్ అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోద్దాము మేము కాటన్ పాడు వెళ్ళాము మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళ ఇంటికి మా ఇంటికి ఒక వన్ మంత్ ఉన్నాము అక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ సో నేను ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను మా అత్తయ్య గారి ఇంటి దగ్గర బయట చాలా మంచిగా ఉందని స్కార్ఫ్ పెట్టుకున్నాను హాట్ వాటర్ తాగుతున్నాను పిల్లలు పడుకున్నారు ఇంకా లేవలేదు పిల్లల్ని పడుకున్నారు ఇంకా లేవలేదు సో ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళని స్కూల్కి పంపిస్తున్నాను ఈరోజు ఫ్రైడ్ రైస్ చేద్దాం ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను వాళ్ళ మట్టికి ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసేసి కర్డ్ అనేది రాత్రి తోడపెట్టేశాను పెరుగు సో వాళ్ళకి కర్డ్ రైస్ పెట్టేస్తాను అర్లీగా వెళ్తున్నారు కదా మళ్ళీ వాళ్ళకి బాక్సెస్ అనేది అందివ్వడం లేట్ అవుతుంది కష్టమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి కొంచెం డిస్టెన్స్ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అలా ఉంటుంది సో మేము ఫ్లాట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడైతే వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి అందుకోసం నేను లంచ్ అనేది సపరేట్గా మళ్ళీ పంపించేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు కుదరకి ఇంకా ఒకేసారి అర్లీగానే మార్నింగ్ అంతా కూడా ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది కుక్ చేసేసి వాళ్ళకి లంచ్ బాక్సెస్ కూడా ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నాను అది సో అందుకోసం అర్లీగానే లంచ్ బాక్సెస్ కూడా ప్యాక్ చేసి ఇస్తున్నాను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర సంక్రాంతి పండుగలో ఎలా అయితే నాకు ఈ ఎలా వాటర్ చేంజ్ వల్ల త్రోట్ పెయిన్ వచ్చిందో సేమ్ అలాగే నా వాయిస్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఇగ్నోర్ చేసాయండి ఏమనుకోకండి ఓకేనా సో ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను అనుకోలేదు అసలు సిచ్యువేషన్ ఒకసారిగా ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకున్నాం అనుకున్నట్టు జరగవు కదా సో ఒక్కొక్కసారి ఒకలా ఉంటే సో సిచ్యువేషన్స్ కొంచెం చేంజ్ అవడంతో ఇక్కడే ఉన్నాము అప్పుడే వచ్చి వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ వన్ వీక్ ఆ టెన్ డేస్ అయ్యింది సో ఇంకొక వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ ఉంటున్నాము సో మా వారు మళ్ళీ మార్చ్ సెకండ్ వీక్ వెళ్తారు మళ్ళీ ఆయన అప్పటికి డేట్ ఫిక్స్ అయింది అనమాట ఫ్లైట్ ఏ రోజు అన్నది కన్ఫర్మేషన్ అవ్వలేదు కానీ సెకండ్ వీక్ అయితే తెలుసు సో ఇది ఓకేనండి నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను ఓకేనా చూస్తూ ఉండండి బాయ్ సో ఆల్రెడీ చూసారు కదా నేను లాస్ట్ టైం అంటే ఆఫ్టర్ వన్ మంత్కి వీడియో పోస్ట్ చేసినప్పుడు అందులో టాపిక్ చెప్పాను కదా మా మావయ్య గారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని చెప్పి సో ఆ సందర్భంగానే మేము ఇంటికి వెళ్ళామండి మా ఇంటికి అండ్ అక్కడ ఒక ట్వంటీ డేస్ అలా ఉండిపోయాం అన్నమాట అప్పటికి మా వారు వచ్చేసారు వచ్చి అంటే ఫ్లాట్ దగ్గర ఉండగా రాలేదు ఆయనకి బాగాలేదు అని తెలిసి ఇంకా నేను పిల్లల్ని తీసుకుని కాటన్ పడి వెళ్ళిన తర్వాత మా వారు వచ్చారు అన్నమాట తెలిసిపోతా <laughs> సో ఆయన వచ్చిన తర్వాత నుండి ఇంకా కొన్ని కొన్ని ర్యా ర్యాండమ్గా తీసినటువంటి వీడియోస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఒకే వీడియోలోగా షేర్ చేస్తున్నాను కంటిన్యూస్గా డైలీ వీడియోస్ తీయాలి అనే కాన్సెప్ట్లో లేని ఇంకా నాకు అక్కడ అంటే ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగాలేదని చెప్పి ఎవరొకరు వెళ్తూ వస్తూ ఉండడం ఆయన్ని చూడటం ఇంకా కొంచెం బిజీగా ఉండడం వలన నేను ఇంకా వీడియోస్ ఏం తీయలేదు వీడియోస్ తీసినంత మట్టుకు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ పిల్లల్ని అయితే అక్కడి నుంచే స్కూల్కి అది పంపించేదాన్ని మా వారు ఆ సమయానికి ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ ఫ్లాట్లో అయి ఉన్నప్పుడైతే వాళ్ళకి కొంచెం దగ్గర టైంలో లెవెన్కి అలాగా లంచ్ బ్యాగ్స్ అనేవి పంపించేదాన్ని వాచ్మెన్తో బట్ ఇక్కడైతే ఇంకా అలా కుదరదు కదా ఎర్లీ మార్నింగే వాళ్ళకి ప్యాక్ చేయాలన్న హడావిడిలోనే ఇంకా నేను ఫైవ్కి ఫైవ్ థర్టీకి అలా ఎర్లీగా లేచి వాళ్ళకి లంచ్ బాక్సెస్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని ఎయిట్ కల్లా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ కల్లా వాళ్ళ స్కూల్కి రీచ్ అయిపోయేవారు అనమాట సో అంటే ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ అయితే ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది టైమింగ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది అన్నమాట సో అందుకోసం ఇంక ఎర్లీగా వాళ్ళని వాళ్ళని అయితే సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ కల్లా లేపి వన్ అవర్లో వాళ్ళకి పని ఏముంటుంది ఇంక ఫాస్ట్గా లేపి రెడీ చేసేసేదాన్ని ఈ లోపు నేను ఇలా లంచ్ బ్యాగ్స్ లంచ్కి సంబంధించి ప్రిపరేషన్స్ అండ్ తర్వాత స్నాక్స్ బాక్స్ వాటర్ బాటిల్ ఫిల్ చేయడం వాళ్ళకి స్నానాలు చేయించడం ఆ హడావుడులో ఉండేదాన్ని సో అలా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ డేస్ అక్కడే ఉండిపోయాం తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకున్నాం మా దగ్గరికి హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పేసి మా వారు వెళ్ళడానికి ఒక త్రీ డేస్ అనుకుంటా సో ఆ మిగిలిన త్రీ డేస్లోనే మేము 
బయటకు వెళ్ళాము అవి కూడా నేను వీడియోస్ అనేది మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి వీడియోస్ ఉంటాయి కదా వారు చేసిన హెల్ప్ చూడండి ఒకసారి ఆయన చేసిన పని చూసారా ఏదైనా హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అంటే నా పనిలో అడ్డం వచ్చి మరీ ఇంకా నా వెనకే ఉండి హెల్ప్ అంటే అది అనమాట సో ఆ టైంలో ఇంకా చాలా మంచి ఉండేది అనమాట బయట దీని అందుకోసమే నేను స్కార్ఫ్ పెట్టేసుకున్నాను అంటే ఫ్లాట్లో ఉన్నప్పుడు నాలుగు గోళ్ళ మధ్యన పెద్దగా ఆ కూలింగ్నెస్ తెలియకపోవచ్చు బట్ అక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్ కదా ఓపెన్ ఏరియా వలన అంతా కూడా చాలా జలుపు చేసి వాటర్ చేంజ్ వలన సమ్ చాలా చాలా తేడా వచ్చేసింది నాకు హెల్త్ అనేది అంటే గొంతు అది నొప్పి చేయడం సో అందుకోసం నేను ఇంకా మార్నింగ్ అలా స్కార్ఫ్ పెట్టేసుకుని పని చేసుకునేదాన్ని అనమాట మీకు ఏమైనా కొత్తగా అనిపించింది ఏమో మరి నిన్న నేను నన్ను మీరు ఆ లుక్లో చూడటం అండ్ తర్వాత ఆఖరికి హెల్ప్ చేయండి అంటే ఇది అని చెప్పి నేను క్లియర్గా చెప్పిన తర్వాత ఇలా యాపిల్ పీల్ అవుట్ చేసి ఇచ్చారు తర్వాత మధ్యలో అంతా కూడా నేను యాప్ యాపిల్ కటర్ తీసుకురాలి కదా సో ఆ విధంగా పీలర్ తొట్టి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ పార్ట్ ఉంటుంది కదా యాపిల్కి ఆ మిడిల్ పార్ట్ అంతా కూడా తీసేసాను మీలో ఎంతమంది అలా తీస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఇలాగా ట్రై చేయండి యాపిల్ కటర్ లేని వాళ్ళు అయితేనే సో ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర యాపిల్ కటర్ ఉంటుంది అనుకోండి అండ్ తర్వాత వాళ్ళకి యాపిల్ పీసెస్ అలా స్మాల్గా కట్ చేసేసి నేను వాళ్ళకి స్నాక్స్ బాక్స్లో ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేసాను తర్వాత పిల్లల్ని లేపి వాళ్ళని కూడా రెడీ చేశాను అనమాట అండ్ మావయ్య గారికి మా వారికి ఆల్రెడీ మార్నింగే టీ పెట్టి ఇచ్చేసాను అసలు అనుకోలేదు వీడియో షూట్ చేయాలని కూడా ఇక్కడ బట్ తెలియాలి కదా కొన్ని సందర్భంలో అంటే ఆయన వచ్చి వెళ్ళిపోయిన డేస్ని ఎలా గడిచాయా అన్నది ఒక చిన్న వీడియో అనేది షేర్ చేయాలి మళ్ళీ ఆయన రిటర్న్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి ఇంకా అన్నీ రాలేదు అసలు ఏమైంది అని చెప్పి మీరు అందరూ కామెంట్స్ చేస్తారని చెప్పి సో నేను అడ్వాన్స్గానే వీడియోస్ అనేవి కొన్ని కొన్ని జస్ట్ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ర్యాండమ్గా తీసినట్టు అంటే వీడియోస్ మట్టి ఇవన్నీ సో ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి వీడియోస్ అవి కూడా నేను మీతో షేర్ చేసేసుకుంటాను బట్ వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ ఉందని చెప్పి ఎవరు ఏమి అనుకోకండి ఎందుకంటే మీ అందరికీ కూడా ఆ మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి వీడియోస్ అని చాలా ఇష్టం బట్ ఈ వీడియో అంతా కూడా చాలా న్యాచురల్గా తీసినటువంటి అంటే మా ఒరిజినల్ వాయిస్ తోటి ఉంటుంది అండ్ రాను రాను కూడా చూడండి మంచి క్లిప్పింగ్స్ వస్తాయి అండ్ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేశాను లాస్ట్ వీడియోలో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేశాను బట్ అనుకోకుండా ఇక్కడ కూడా అదే క్లిప్పింగ్ సెట్ అయింది సో ఇక్కడ నాకు అన్ని వెజిటేబుల్స్ అవైలబుల్గా లేక క్యారెట్ పొటాటో వేసాను అనమాట అంతే సో వీళ్ళకి ఏంటంటే మార్నింగ్ టైంలో లంచ్కి ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కర్రీతో తినేస్తారు బట్ కొంచెం రైస్ ఏదైనా మిగిలితే ఈవినింగ్ టైంలో ఇలాగ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎక్కువ ఇష్టంగా తింటారు ఇద్దరూ కలిపి కర్రీ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇంకా దానికి కాంబినేషన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అండ్ అంతేకాకుండా వీళ్ళకి వారానికి ఒక రెండు మూడు సార్లు అయినా ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను సో లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ ఉంటుంది కదా సో దానికంటే కూడా మనకి మార్నింగ్ టైంలో ఉన్నటువంటి రైస్ని కానీ లేదంటే అప్పటికప్పుడు కుక్ చేసిన రైస్తో కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది సో జస్ట్ వాళ్ళ మట్టికి తక్కువ క్వాంటిటీలో అండ్ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఈరోజు ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసేసి అండ్ ఇలా పల్లి విత్ టమాటా చట్నీ ప్రిపేర్ చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో అక్కడ ఉన్నటువంటి సామాలు అవే ఉన్నాయి వాడకం అంతా ఏమీ లేవని చెప్పి ప్యాక్ చేసి టోటల్గా అటుకు మీద పెట్టేశారు సో ఉన్నంతలోనే నేను అలాగా అడ్జస్ట్ చేసేసుకున్నాను సో అది అండ్ తర్వాత ఇంకా అటుకు మీద ఏం సామాలు తీయలేదు రాను రాను మళ్ళీ ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే అంతగా మళ్ళీ అన్నీ పక్కన పెట్టైనట్టు అయిపోతుంది అని చెప్పి సో నా దగ్గర ఉన్న సామాన్లు ఏవైతే అక్కడ ఉన్నావో వాటితో అలా చేసేసుకున్నాము సో పిల్లల్ని కూడా చక్కగా రెడీ చేసేసాము వాళ్ళు కూడా రెడీ అయిపోయారు సో వీళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అది పెట్టేశాను బ్యాగ్స్ అన్నీ కూడా ప్యాక్ చేసి రెడీ చేసి ఉంచాను వీళ్ళు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతారు సో కిషాంత్ నైట్ హోంవర్క్స్ చేసుకోమంటే చేసుకోలేదు కొంత ఆ పెండింగ్ ఉండిపోయింది ఒక బుక్ అయితే సో అవి అక్కడ కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు అనమాట వాళ్ళ డాడీ వచ్చారన్న ఆనందంలో చాలా చాలా ఆటలు ఆడుతూ ఆయనతో గడపడంతో సో పెండింగ్ పెట్టాడు అనమాట పిల్లల్ని స్కూల్లో డ్రాప్ చేసేసాము నేను కూడా ఫాస్ట్గా రెడీ అయ్యి పిల్లల్ని స్కూల్లో డ్రాప్ చేసి ఇద్దరం కలిపి అమలాపురం వెళ్తున్నాము సీఎంఆర్కి వెళ్దామని చెప్పి సో సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తున్నాము ఆల్రెడీ సిఎంఆర్ పెట్టి ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అయింది బట్ నేమ్ మేము ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఈ మధ్యన ఎక్కువ రాజమండ్రి కాకినాడ లేదు అంటే భీమవరం ఇలా ఏదో ఒక ఏరియాలకి వెళ్ళిపోతున్నాము
వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఏమీ లేదు నార్మల్గానే పిల్లలకి డైలీ యూస్కి అండ్ తర్వాత నా డైలీ యూస్కి ఇలా కొన్ని డ్రెస్సెస్ తీసుకున్నాము అండ్ టీషర్ట్స్ తీసుకున్నారు అండ్ ఏదో ఒక బ్లాంకెట్ తీసుకున్నాం బాగుంది అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం బ్లాంకెట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి సో అది కూడా ఒకటి కొత్త తీసుకున్నాము అండ్ ఇంకా కొన్ని ఏదో ర్యాండమ్గా ఏదో చూసాము అంతే కంప్లీట్ అయిపోయింది మా షాపింగ్ అయితేనే అప్పుడే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అంతా కూడా అక్కడే టైం స్పెండ్ చేసాము తర్వాత ఇంకో మా బ్యాగ్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి మేము వెళ్ళిపోతున్నాం మళ్ళీ రిటర్న్ కాటన్ పడే వెళ్ళిపోతున్నాము మా ఇంటికి పడిపోతో పడిపోతారా పడిపోతారు అని చెప్తూనే ఉంటా ఉంటాం మనం వెనకాల వినరు కదా పడడం లేవడం అవన్నీ కామనే ఆల్రెడీ ఆ బిట్లో లాస్ట్లో చూసారా వాడు ఏడ్చాడు పడిపోయాడు అనమాట అక్కడ స్కూల్ నుంచి రాగానే పరుగులు పెట్టి ఆటలు ఆడుతూ ఉన్నారు తర్వాత కాసేపల్లా పడిన తర్వాత ఏడ్చాడు పాపం పిల్లలు ఇంకా పడటం లేవటం అన్నీ కామనే కదా ఇంకా బాగానే ఉంది వాడికి అండ్ తర్వాత వాళ్ళకి ఆ స్నానాలు అవి చేయించిన తర్వాత మళ్ళీ కాసేపు ఏదో స్నాక్స్ అవి ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ డాడీ తల ఆడుకుంటున్నాడు చూడండి అప్పటికే మా డిన్నర్ అయిపోయింది సో ఆ రోజు ఏదో ఫిష్ ఏదో తీసుకొస్తే చేపల పులుసు ఏదో చేసినట్టున్నాను సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ టైంలో నేను నా కంప్లీట్ నా రొటీన్స్ని సంబంధించి నేను ఏం వీడియోస్ తీయలేదు అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని అలాంటివి అంటే ఆయన ఉన్న సందర్భాలు మాత్రమే అలా జస్ట్ ఒక మెమరబుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పి చూపించాలి అన్న కాన్సెప్ట్లో కొన్ని కొన్ని తీసినటువంటి వీడియోస్నే షేర్ చేస్తున్నాను సో మా దగ్గర అయితే భోజనం చేసే సర్లిగానే పడుకుంటారు అంటే అంటే విలేజెస్లో ఉండేటువంటి పద్ధతులు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది చాలా తొందరగా పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుని భోజనాలు చేసి పడుకుంటారు అనమాట హలో అండి గుడ్ ఈవినింగ్ సో ఇప్పుడు మేమందరం కలిపి ఈవినింగ్ వాక్ చేద్దాం అని చెప్పేసి రెడీ అయ్యి ఏదో ఒకటి నైట్ వాక్ ఈవినింగ్ వాక్ ఉంటండి ఎర్లీ మార్నింగ్ అబద్ధాలు చెప్పమంటున్నారు విన్నారా తప్పు అలా అబద్ధాలు పిల్లలు ఈ టైంకి ఎర్లీగా అలా లెగిస్తారా నేను ఇలా రెడీ అవుతానా ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే ట్రై పడి తీసి తెచ్చుకోవాల్సింది అసలు ఓకే పిల్లలను చూపిస్తున్నా సరౌండింగ్స్ అన్ని చూపిస్తున్నా మీరు అలానే డిన్నర్ కి ముందు నడుస్తారా డిన్నర్ అయ్యాక నడుస్తారా అక్కడ ముందు ముందు సైట్ లో వెళ్ళిపోతున్నావు మరి బాగోబడమని రోడ్ అంది ఇటే బాగుంది అందుకు ఇటే వాడుతున్నారు అందరు ఇవాళ ఏంటి ట్యూస్డేనా చర్చి ఏంటి జన్మన్నారు రోజు ఉంటారా డైలీ డైలీ ఉత్సవం ఏంటి టర్నింగ్ వరకు ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికే కాదు రే మీరు పరుగులు పెట్టకండి బైక్స్ వస్తున్నాయి షార్ట్ ఆడేమో మీకు మ్యాచింగ్ చిన్నోడు షార్ట్ ఏమో రిత్విక్ మ్యాచింగ్ మీరు ఏ అల్లరి చేయకుండా అలా రోడ్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత అటు అటు ఓన్ చేసి అన్నా వన్ చూసుకో పడిపోతాడు చర్చ నాకు దగ్గరలో 
పిల్లలిద్దరూ చూడాలా ఎదురు ఎదురు పరిగి పెడుతున్నారు పైగా వాటికి వెహికల్కి పెద్దోడు ఉన్నాడుగా ఆపుతాడు పైగా ఇద్దరు రోడ్ మీద కొట్టేసుకుంటున్నారు అయ్యో అంత ఆ నడక అయింది అంత లూరిపోతుంది ఇంకెందుకు నడుస్తున్నాం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత చాలా ఎందుకు ఒప్పుకుంటూ <laughs> 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 పడుకున్నారు లోపల జస్ట్ ఇది కూడా అంతే రాన్ అయిపోతాం ఏదో ఒలింపిక్ జ్యోతి పట్టుకున్నాడు ఏ రోడ్డు అది బాగోపడం మొత్తం బాగా ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి ఈ రోజు వెహికల్స్ బాగా ఎక్కువ ఏమంటారు దాన్ని అలా వేసిన దాన్ని ఎక్స్ట్రాగా మట్టిగా కన్నా ఏ కిషాన్ తిట్రా రోజు జరుగుతుంది ఇంకానే అది మర్చిపోకండి అది షాపింగ్ బోర్డుకి ఆర్డర్ పెట్టేద్దాం ఏమన్నారు ఓకే అందరూ టర్న్ అయిపోండి ఇక్కడే టర్న్ యూ టర్న్ వాకింగ్ చేయరా అంటే జాగింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రన్నింగ్ జాగింగ్ కూడా కాదు రన్నింగ్ యాక్టివ్ నీడు పరిగెట్లా పోతున్నాడు ఇంకా హోంవర్క్స్ చేస్తే బెస్ట్ అవును ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే అంత ఈ వాటికి ఉండకపోతుంది వాడికి లేక ఇబ్బంది మన నీడ హాయ్ హాయ్ సరే ఇంక చాలా పదండి వెళ్ళిపోతున్నాం చాలు చాలా అయితే నేను వీడియో ఆఫ్ చేసేస్తాను చక్కగా వాక్ చేసుకుందాం చిన్నోడు రావాలి ఇట్లా కూడా చక్కగా చెట్లు అంత బాగా కనపడుతున్నాయి
చిచ్చి లేగు తప్పల ఓకే జస్ట్ ఇప్పుడు మా వాకింగ్ కంప్లీట్ అయింది ఓకే అసలు మనకు కూడా కనపట్లేదు చేయగట్ల ఈ ఫోన్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది దేవుడు <laughs> సో మీరు ఇక్కడ మా ఇంటి ఆవుని చూడొచ్చు ఆవు ప్రసవానికి రెడీగా ఉందండి అంటే డెలివరీ టైం అన్నమాట సో ప్రసవానికి సంబంధించి కూడా చిన్న బిట్ని అనేది వీడియో అనేది షేర్ చేద్దామని చెప్పేసి వీడియో షూట్ చేశాను ఆవు ప్రసవాన్ని చూడటం అనేది చాలా మంచిది అంటండి సో అదృష్టం అంట అలా చూస్తేనే చాలా మంచిదని చెప్పేసి వీడియో తీశాను చాలా మందికి అలా మంచి జరగాలని చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఈ క్లిప్పింగ్స్ని చూడగలరు అని పిల్లలు ఎవరైనా అక్కడ చూ చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇబ్బంది పడితే మీరు స్కిప్ చేసేయండి చూడాలనుకున్న వాళ్ళు చూడొచ్చు ఇదేం తప్పలేదని అనుకుని నేను వీడియో అనేది షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా ప్రసవ సమయంలోని పడే బాధ అంత ఇంత కాదండి అంటే ఆడవాళ్ళకైనా మోగజువులకైనా కూడా కానీ కొన్ని ఆవులు అయితే అరుస్తాయి అంట కానీ అవి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి కదా అండ్ వాటికి సంబంధించి అంత కూడా నేను మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా షేర్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇలా ఆవు ప్రసవాన్ని చూడటం అనేది చాలా మంచిదని చెప్పాను కదా మనం చేసుకున్నవి తెలుసో తెలియక చేసిన తప్పులు కానీ ఏదైనా ఉంటాయి కదా దోషాలుగా ఇవన్నీ ఇవన్నీ పోతాయంట చాలా మంచిదని చెప్పి విన్నాను సో చూసారు కదండి దాన్ని ప్రేమ చూడండి తల్లి ఆ దూడని ఎంత చక్కగా దగ్గర తీసుకుని నాకుతుందో అలా అంతదని మాయ అంటారు బేబీ బేబీ వచ్చింది అక్కడ నుంచి చిన్నడు ఏంటమ్మా వచ్చింది ఏంట్రా యూ లవ్ బేబీస్ కమింగ్ వెరీ గుడ్ బాయ్ సో మా ఆవు వీనేస్తుందండి దాన్ని తినండి పెయ్యిని పెట్టింది పెయ్యి అంటే ఫిమేల్ ఆడదోడ మాట బాయ్ అయితే గెత్త మేల్ గెత్త అంటారు ఇది ఫిమేల్ పెయ్యి అంటారు ఆవు పుట్టిన ఒక గంట గంటన్నరలోనే చక్కగా నడిచేసిందండి అది నడిచిన తర్వాత ఇదిగో తల్లి పాలు తాగుతుంది సో కొన్ని పాలు అలా దూడకి ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలిన పాలని తీస్తారు అన్నమాట వాటినే ముడి పాలు అంటారు అంటే జున్ను పాలు తయారు చేసుకుంటారు కదా సో వాటి అవి మటండి సో ఆ ముడి పాలు అనేవి ఇప్పుడు మా మామయ్య గారు తీస్తారు తీసిన తర్వాత మేము జున్ను అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఆవు జున్ను పాలు ఏంటంటే కొంచెం పలచగా ఉంటాయండి అందుకోసం వాటికి కొలత వేరేగా వేసుకోవాలి గేదె కి సంబంధించిన జున్ను పాలు అయితే కొంచెం అవైతే బాగా చిక్కగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నార్మల్ పాలు అనేవి ఎక్కువ క్వాంటిటీ కలుపుకోవాలి వీటికి ఏంటంటే గ్లాస్కి గ్లాస్ ఉన్నారా లేదా గ్లాస్ మాత్రమే కలపాలన్నమాట సో అలాగే కొన్ని కొలతలు ఉంటాయి మన తీపుకు తగ్గట్టుగా టేస్ట్ తగ్గట్టుగా మనం బెల్లం అనేది కలుపుకోవడమే మిగిలినంత ఆ జున్ను ప్రాసెస్ తెలిసిందే కదా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి జున్ను ప్రాసెస్ ఎలా అనేది ఆల్రెడీ ఛానల్లో ఉంది మీకు కావాలనుకుంటే మళ్ళీ నేను పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా పెట్టుకున్నారు దగ్గర
సో చూసారు కదా చక్కగా అది ఒక మూడు రోజులకి భలేగా పెద్దదైపోయింది అండ్ మీకు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని షేర్ చేయాలి ఎవరేమనుకోకండి నాకు అలా కదిలే అంటే చాలా చాలా భయం అనమాట అంటే ఒక ఆవు పెద్ద వాటిల దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా చిన్న ఇలా దూడల దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా లేదంటే కుక్కల్ని పెంచుకోవాలన్నా ఏంటో తెలీదు అదొక రకమైన భయం అనమాట ఇంకా కిషాన్ త్రిత్విక్ కూడా చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు వాళ్ళని చూస్తే నిజంగా సిగ్గుపడాలి అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి సో ఎందుకు ఈ విషయం ఇప్పుడే షేర్ చేస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి క్లిప్పింగ్స్తో మీకు ఐడియా వస్తుంది మంచి ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది చూడండి సరదాగా అనిపిస్తుంది సో నాలో ఇలా ఎవరైనా ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి నాకు కొంచెం ధైర్యం వస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఒక్కదాన్ని ఇలా ఉన్నానా అని చెప్పి నాకు ఒక్కొక్కసారి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అందుకోసమే నేను రొయ్యలు చేపలు లాంటి వాటిని ముట్టుకొని బ్రతుకున్నవి ఏం చేసి పట్టుకో మరి ఎటుకరం నువ్వు ఏమవుతా ఏమవుతుంది ఏం కాదు ఏమి లేదు నీకు ఎందుకు మీద కంగారైపోతున్నావు దా అలాంటే ఉంటావు అదిగో చూసో చక్కగానే దా అసలు ఆయన చూడండి ఎంత దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే వాళ్ళకి అలవాటు కదా ఎప్పుడైనా అంటే ఇదే పని మీద అలవాటు అని కాదు ఎప్పుడైనా అలా దగ్గర చేర్చుకో అంటే చేర్చుకోవడం అయితే వాళ్ళు అలా ధైర్యంగా వెళ్ళడం అలవాటు ఉంటుంది కదా కొంచెం అందుకంటున్నాను సో అది కూడా చక్కగా కోఆపరేట్ చేస్తుంది ఆయన అలా అంటూ ఉంటుంటే ఆయన అలా అనడం చూసి నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది సర్లే దానికి ఏం పళ్ళు లేవు కదా కరవదు కదా అన్న ఫీల్ నిజంగా ఆయన అన్న తర్వాత అనిపించింది బట్ అలా అనుకుని నేను ధైర్యం చేసుకుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేశాను కానీ నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్లో చూడండి ఇంకా నవ్వుకుంటారు చెయ్యాల కింద పెట్టు ముట్టుతో పెట్టు ఎలా పెట్టి అంతే ముట్టుకి ఏం చేయదు మీద ఏం పడిపోతుంది అంతే అది దురుపుకోండి ఎందుకంత కంగారు ఏదైనా పళ్ళు అందరికి ఏమన్నా కలిసేటి నేను ఫోటో తినా యాక్చువల్గా వీడియో తీస్తూ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తే ఎన్ని సార్లు ఈ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ నన్ను రిపీటెడ్ గా చూసుంటాను చాలా చాలా నాకే నవ్వు వచ్చింది మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి మరి ఎక్కువ చేస్తున్నాను అని అనుకోకండి రియల్ గానే నా ఫీల్ అలాంటిది నాకు చాలా భయం వేసింది కావాలనే కదా మీరు ఇదంతా చేస్తున్నారని చెప్పి ఆయనతో నేను అన్నాను ఈ విషయంలో నేను బాగా ఆడుకున్నారు నాతో నిజంగా చెప్పాలంటే తీసుకోండి బ్యాగ్ ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు లోపల పెడతా బాయ్ చిన్నోడు బాయ్ కన్నా తీసుకో తీసుకో నీ లంచ్ బ్యాగ్ తీసుకో అవసరం లేదు మళ్ళీ కార్ లో పెడితే ఒక డాడీ కార్ స్టార్ట్ చేస్తా కన్నా నువ్వు అలా బ్యాగ్ ని అలా ఓపక లోపల కోడ్ రేస్ సొలిగిపోతుంది పదా బాయ్ కన్నా బాయ్ చిన్నోడు కార్డ్ రేస్ ఎందా కార్డ్ రైస్ ని ఏమైంది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను బ్యాగ్ బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోండి ఎందుకు ఇప్పటి నుంచి బ్యాగ్ వేసుకోవడం అని తాతారే రే పాయ చెప్పరా ఏం మా ఆయన గారే రండి ఇరువురు వెనకాల ఉన్నారు పోలే విండో తీసి ఉంచుకోమనండి వస్తున్నారు అదిగో ఫ్రెండ్ 
మావయ్య గారికి బాయ్ చెప్పి స్టార్ట్ అవుతున్నారు టైం అయితే ఎయిట్ అయింది సో పిల్లలు అలా రోజు స్కూల్కి వెళ్ళే సమయానికి నేను ఎదురు వెళ్ళేదాన్ని ఎదురు వెళ్ళి దేవుడికి దండం పెట్టుకున్న తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేదాన్ని సో ఆయన వచ్చేసరికల్లా నాకు కుకింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యేది అంటే ఫ్లాట్కి అది వెళ్ళి మొక్కలకి నీళ్ళు పోయడం అలాంటివి ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకునేవారు నాకు వీడియో కాల్ చేస్తే ఏదో ఏదో ఒకటి కాసేపల్లా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం అన్నమాట మొక్కలకి నీళ్ళు అవి పోసి ఐరన్ బట్టలు ఏమైనా ఉంటే ఐరన్కి ఇచ్చా అవన్నీ కొంచెం హెల్ప్ చేసేవారు అండ్ తర్వాత ఇదిగో ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ చిన్ని లక్ష్మి ఉంది కదా చిన్ని ఆవు కూడా సో దాంతో కాసేపు కాలక్షేపం చేసి ఆడుకుంటూ ఉండేదాన్ని అనమాట సో మా అమ్మగారు అయితే వాటి వరకులో ఉండేవారు గేట్ తీసి ఏదైనా ఎక్కడైనా గ్యాప్ ఉంది అంట గ్యాప్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేది లేదు అంటే నేనేమో ఇల్లంతా వెతుక్కునేదాన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి సో నేనేమో అక్కడికైనా వెళ్ళిపోయిందేమో అయ్యో మా అమ్మయ్య గారు నన్ను మళ్ళీ ఏమైనా అంటారేమో దానికి ఎక్కడికి వదిలేసాను నేను అని బట్ అది ఎటు వెళ్ళినా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళలేదని ఫైనల్గా తెలుసుకున్నాను నేను అది భలె గంతులు వేస్తుంది నడక ఇంకా వెంటనే వచ్చింది కదా ఇంకా ఈ టైంలో ఇవి అలానే పరుగులు పెడుతూ ఉంటాయి అంట భలే సరదాగా అనిపించింది చూడడానికి తర్వాత పిల్లలు ఈవినింగ్ వచ్చారు స్కూల్ నుండి ఇంకా అక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్ చేశాను వీడియో మీరు చూస్తూ ఉండండి పారిపోతుంది పరిగెత్తరా పరిగెత్తరా కన్నా చిన్న వాడు వెళ్ళు చిప్లేసుకుని వెళ్తాను దగ్గరికి వెళ్ళు దా దా కన్నా పరిగెత్తరా దాన్ని ఎనగల పరిగెత్తరా పరిగెత్తింది రోయ్ నువ్వు కిషాన్ వీటి వెళ్ళి నీ పరిగెత్తించు వెళ్ళాలి చాలా జంప్ చేసింది అవును లెక్క కన్నా ఏంటి భయపడుతుంది అంట అది దెబ్బకి పరిగెత్తుకు వచ్చేసాడు పైకి అది నీ మీదకి వస్తే ఏం చేస్తావరా వెళ్ళు వెళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళు వెళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళు వెళ్ళు ఏం చేయదా నాన్న ఏం చేయదు నాన్న ఏం చేద్దా అడిగిన ఇక్కడ చూడా సరిపోతుంది అవును ఫోటోల దగ్గరికి వెళ్తే అలాగే పెడుతుంది నేను మన ఫోటో తీసుకుంటే అలాగే చేస్తుంది అవును సరదాగా ఉంది నో తీయకూడదు వెళ్ళు వెళ్ళిపోయిందట నిన్న గేదు కూడా రెస్పాండ్ అయింది మీరు అలా అంటే చూసింది చూసింది రెస్పాండ్ అయింది అవును దా దా ఎక్కువ పరిగెత్తించుకురా అలసిపోద్ది పాప అలా ఉండదా అంత అంత గట్టిగానా అది బాల్తో పాటు వెళ్ళిపోతారు తగిలితే తనమ్మా వెరీ గుడ్ తను 
చెప్పాను కదా ఈవినింగ్ అయింది కాసేపు అలా పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు ఆ అవు దూడతోటి నేను ఈయన ఇలా కూర్చున్నాము సో మేము కూడా కాసేపు అలా టైం పాస్ చేసినాము అండ్ తర్వాత నా హెయిర్ చాలా లో లాస్ అయిపోయింది అని చెప్పి అంటూ ఉంటుంటే పర్లేదులే నేనేం అనుకోను అంటే మీరేదో అనుకుంటారని కాదు అది ఊడిపోతుంటే నాకు ప్రాబ్లం నాకేదో బెంగగా బాధగా ఉంది అని అంటే అందరికీ ఇప్పుడు అలానే ఉందిలే అని అన్నారు అండ్ తర్వాత పిల్లలతో కాసేపు ఆడుకున్నారు అనమాట సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో అయితేనే మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ తర్వాత మా మామయ్య గారికి హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పాను కదా అందుకోసం ఇంకా కిషాంత్ పోతిరి కూడా పెద్దగా ఏం సెలబ్రేట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి వీడియో అది ఒకటి వస్తుంది అండ్ తర్వాత ఇంకా కొంచెం ర్యాండమ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత మా ఊరు జాతరకు సంబంధించిన వీడియో కూడా కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ అనేది తీసాను అది కూడా షేర్ చేస్తాను రేపటి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుంటాను ఓకేనా బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ టేక్ కేర్